Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este humilde canal. Bueno, estamos aquí para tener nuestro pequeño vídeo del catecismo en preguntas y respuestas. Y nada, hoy toca ya empezar con el tema, el tema del credo. ¿eh? El credo. ¿eh? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, ¿verdad? Que es un resumen de lo fundamental de nuestra fe. Una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, por tu gran bondad y tu infinita misericordia, concédenos el don de comprender tu doctrina, de sentir tus enseñanzas y de seguir tus caminos, ayudados por la luz del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dice así, ¿Tienen los hombres capacidad para conocer con su razón a Dios? ¿Principio y fin de su vida y de todas las cosas? Respuesta. Los hombres tienen capacidad para conocer a Dios, principio y fin de su vida y de todas las cosas. Lo conocen en las obras de la creación, en los acontecimientos señalados de la vida humana, en el anhelo de felicidad que sienten en su corazón y en la voz de su conciencia. ¿Qué quiere decir la palabra Creo. La palabra creo quiere decir acepto firmemente las verdades reveladas por Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Paréntesis. He dicho que no lo haría, pero esto es necesario. La gente cuando hoy dice, a día de hoy dice, en lenguaje de la calle, dice yo creo, es yo opino, <ríe> a mí me parece, se me da la gana. Creer no es esto. Cierro el paréntesis. Si quieres saber qué es creer, tira atrás el vídeo 10 segundos y lo vas a tener ahí respondido. Adelante. ¿Qué es el credo? La Iglesia llama símbolo de la fe o credo a unas fórmulas breves que resumen las Sagradas Escrituras y que utiliza para profesar la fe bautismal y para exponer y explicar esta fe en la catequesis. Siguiente pregunta. Cuando Dios se revela, ¿qué debe hacer el hombre? Cuando Dios se revela, el hombre debe prestarle la obediencia de la fe. ¿Puede el hombre creer con sus solas fuerzas? El hombre con sus solas fuerzas no puede creer, pues necesita que Dios mismo le abra los ojos, le ilumine y mueva su voluntad por la gracia para que libremente se adhiera a él, fiándose plenamente de su palabra. Es espesita esta respuesta. Detened el vídeo, tirad 10 segundos atrás y reescuchadla. ¿Qué es uh, la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura o Biblia es el conjunto de libros que, escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor principal y han sido entregados como tales a la Iglesia católica, ¿sí? Fue San Jerónimo, ¡ay! He dicho que no cortaría el vídeo con cosas que no estuvieran escritas. Eh, investigate este tema, ¿eh? Porque hay grupos cristianos o iglesias que hacen sus Biblias. 1500 años después de Cristo o 2000 años después de Cristo han encontrado la auténtica Biblia. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? La Sagrada Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende los libros inspirados por Dios escritos antes de la venida de Jesucristo. Son 45. El Nuevo Testamento comprende los libros inspirados por Dios escritos después eh, de Jesucristo por los apóstoles y discípulos del Señor. Son 27. ¿Cuáles son los libros más importantes del Nuevo Testamento? Los libros más importantes del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios. Los autores de estos son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Puede haber error en los libros de la Biblia? En los libros de la Biblia no puede haber error porque están inspirados por Dios y Dios no puede engañarse ni engañarnos. 
¿Qué es la tradición divina? La tradición divina es la palabra de Dios no escrita en la Sagrada Biblia, sino transmitida por Jesús a los apóstoles y por estos a la Iglesia. Está contenida en los escritos de los padres de la Iglesia, en las enseñanzas de los concilios y en la enseñanza oficial de la Iglesia desde el principio del cristianismo. ¿Quién es la encargada de guardar e interpretar auténticamente la Sagrada Escritura y la tradición divina? La encargada de guardar e interpretar auténticamente la Sagrada Escritura y la tradición divina es la Iglesia Católica, que a través de los siglos la conserva con fidelidad en su doctrina, en su culto y en su vida. Termina aquí este pequeño capítulo sobre el credo. Nos vemos. Adiós.